还钱，还钱，还钱，还钱，还钱，还钱！今天不把钱还给我们，你们就别想过好年。家人们，大家好，我是婷婷，今天我和兄弟为大家带来工人投信的最新进展。下面我们采访一下投信的发起者。小哥哥，你觉得工作会给你们发工钱吗？不会。为什么？因为他们觉得农民工好欺负，可以威逼利诱。说的对，你以为我们农民工好欺负？还钱！还钱！还钱！还钱！啊！喊什么喊？你一群臭民工！我告诉你们，这里是曹家的产业。我劝你们赶紧散了，要不然别怪我们客气。不好意思，今天你还必须得。否则我们就停工。你这栋楼，你别想盖起来。笑话，中海什么都缺，这最不缺的就是人。你不干了，你不干了，你们都不干了。但是有人干，正好我还不用结工钱了。<笑>危险，那我就把你工地欠薪的事情发到网上，我倒要看看你们工地不给工钱，还有没有人愿意来这里干活。对。不给钱就不管你们！臭娘们，滚一边！妈的，敢曝光！我看你们是找死！来人，给我弄死他！你们个歹人，不怕我报警吗？报警？报警？报警？报警？报警？报我告诉你啊，我直播开着呢，十万人在线，你要敢打我，本文中不管你，我不管你妈呀！给我杀，还弄死他！我劝你们最好不要动手，怕吗？差不多，怕你们今天都得进医院。弄他！小哥哥，你好厉害呀！你想干什么？给钱？你敢打我？我告诉你，我可是中海首富曹家的人，你敢打我，曹家不会放过你。区区中海首富算我，再过一小时，本少一根手指都能碾死他。废什么话？赶紧给钱！我就不给，我就不听你敢打我。成统名胜，就是为你们众筹开花的。你个臭娘们，跟你有什么关系？滚一边去！那你看看，我是谁？我他妈管你！孙大，孙大姐，马上把工钱结给工人们。你知道这件事对雨烟影响多大吗？侯少不干了。曹少是女主子，雨烟就不是了。你信不信我现在一个电话打给雨嫣，让你马上卷铺盖走人？别别别，孙将军，我马上给这帮臭的，哎，不，这帮工人兄弟们结钱，你俩滚出去，滚！都怪这个小子，等会儿曹少哥一定整死。拿着你们的钱，赶紧滚吧！谢谢小哥，谢谢小哥。小哥哥，你好厉害呀！你有女朋友吗？如果没有的话，我可以当你女朋友吗？小哥哥，你好厉害呀！你有女朋友吗？如果没有的话，我可以当你女朋友吗？我有的话，你能换一个吗？你不行，太小了。哪里小了？要不你曹少道，文婷，好久不见啊！没想到今天在这儿遇见。我跟你不熟啊，别叫的这么亲切。雨嫣没来吗？雨嫣来没来，关你什么事儿？曹少，你可算来了！咱们这刚才有人闹事，谁敢在我曹家地盘上闹事，活腻了！就是他，一个农民工啊。啊！就是他带人来咱这套钱套钱，他他他打我，他打的不光是我的脸，那也是打的你是你的屁股啊！你办，这点小事都办了，给我滚
，走啊！就你在我曹家工地上闹事啊？欠债还钱，天经地义。我们是合理讨亲，合理。在这中海，合不合理你说了不算，我曹家说了才算。我好怕呀、啊！不关我屁事，反正钱已经到手。拜拜了，您呢？来，惹了我曹家还想走？曹国明。你想干什么？哼、嗯！老天啊，你小心点儿，长得这么漂亮，我可不忍心伤害你。来人，给我废了他！住手！云烟，云烟，你来了。唐少，你能否给我个面子，放了他？你这话说到哪里去了？我们俩马上就要结婚了，你话都说出来了，我哪有拒绝的意思？这女人看着这么眼熟呀、啊！你好，您的外卖。哎，美女，您冷静啊，我也送外卖呢。我去，这不是我三个月前睡过的女人吗？哎，就是你把语言给……妈的，原来三个月前是你坏了本少的好事！堂堂曹家大少，想要个女人还得靠下药，真是丢！你他妈你什么女废？愣着干什么呀？给我蹲了他！哎，住手！什么意思啊？你不能伤害他。为什么呀？因为。他是我男朋友。再说一遍，曹少，我是个传统农民，我这一辈子只能有一个男人，而我已经接受了消除的，恐怕……妈的，贱女人！原来是害怕这个呀？没关系，我喜欢的是你这个人，我不在乎你的过去，只要你能嫁给我就行。等本少吞并了程家，一定玩死。多谢曹少厚爱。但我不能嫁给你。哎，雨嫣，别着急做决定啊，你先考虑考虑你们程家的处境。我觉得这件事情应该问一下你父母。建议，觉得呢？我的婚姻，我自己决定。<笑>是吗？那可不一定。喂，爸，你说什么？好、啊。我这就过去。雨燕，我马上就要和天骄资本的周女皇见面。只要我们达成合作呀，我们曹家就会更近。我呢，只给你一天的时间，我明天就会去你家提亲。到时候，我希望你给我一个满意的答案。你小子是，今天算命的，我还有大手，愿赐你一天。走。我有重要的事和你说。我有重要的事和你说。我们结婚吧。你说什么？我怀孕了，孩子是你的。难道我的身份暴露了？哦，我明白了。你肯定是知道了本少的真实身份，所以想用孩子当借口，放手和我。我告诉你，没门儿！像你这种女人，本少是绝对不会和你结婚的。混蛋！语言。你知道语言为了你顶了多大的压力吗？他本来就要和曹家订婚了，现在因为你，我太太没当成，反倒是惹怒了曹家。你要是男人，明天去找语言提亲，跟我有什么关系啊？属下周燕青，恭迎少主回归。恭迎少主回归，起来吧！恭贺少主完成试炼，换个说话的地方。是。小青，帮我订机票，我要回京城。恐怕不行。理由？少主，老太爷要求您在三年以内做一百种工作的任务，您虽已完成，但是。老太爷又提出了新的要求
，这个糙老头子又有什么要求？结婚？什么？老太爷要求您必须带一个孙媳妇回去。我现在到哪儿给他找媳妇回去啊？这老头子是诚心为难我。不，少主，您是有的。谁呀、啊？程雨嫣。哈？没错，根据属下调查，您和程小姐有一夜欢愉，她已经怀孕了。属下已经找到了产检单 ，DNA 检测是您的孩子没错。这女人没有骗我，她真怀孕了。少主，您误会程小姐了，她为了这个孩子放弃了很多，甚至冒着得罪曹家的风险。根据属下调查，曹家将明天上门提亲，恐怕程小姐不会答应，想必曹家一定会对付她的。是我误会她了，她真是我孩子吗？曹家。属下这就去灭了曹家。不必，明日我亲自去做。你准备一下聘礼，明日我要登门提亲。少主贵为萧家少主，提亲之事必不可马虎。根据族规，少主需九重聘礼，以彰显我们萧氏门楣。九重？没错。好，那就按照你说的办。这件事先不要告诉爷爷。另外，你好好准备一下聘礼。少主请放心，属下已有对策，绝不会让少主失望，也不会让曹家失望。周总，中海首富曹南征来。周总，您吩咐我们送的厚礼，我们已经准备完毕了，明日必会准时送达。不知我们的合作是不是？先办好你的事，其他的事我会考虑。啊，是是是，谢谢周总。周总，这名价值贵亿的千年人神，还烦劳您转调背后的天条少主了。就说，这是我们曹家的一点心意。希望你们明天不必太惊讶。祝老爷子长命百岁！祝老爷子福如东海！嗯、祝老爷子生日快乐，寿比南山！谢谢，谢谢啊！林海集团刘总，光辉建筑五等，花生药业好走道。成家可以，一个三流家族，居然来了这么多大人物贺寿，恐怕不知道今天表面上是成家的寿宴，实际是曹少来提亲。曹少，曹首富要娶成家女。怪不得今天这么多大人物，那以后程家不是发达了？程老爷子，寿宴快乐！福如东海，寿比南山。谢谢诸位前来参加老朽的寿宴。会过道。曹少啊，欢迎欢迎！程老爷子，今天是您的大寿，我在这里呢。恭祝您福禄寿、三星高照、和福康乐、吉祥如意。谢谢曹少，来把寿礼搬上来。这个寿桃啊，重一百斤，纯金打造，价值三千万。程老爷子，您可满意啊？曹少出手真是阔绰，一上来就是纯金大寿桃，价值三千万，真是大手笔啊！谁说不是呢？程家这次是真的要发达了，这老爷子这次可是沾了我们雨烟的光。曹少是冲着我们雨烟来的，曹少破费了。哎呀，都是一家人，说什么破费的话？不会，想必大家都知道了。我今日来，一是来祝寿的，二呢，我是来提亲的。一步登天的机会来了，只要程雨烟肯嫁给你。你们程家现在所欠下的债务，全由我来解决。雨燕，还记得我昨日跟你说的话吗？我在等你一个答案呢。雨燕，你还愣着干什么？快回答呀！雨燕，别害羞啊！抱歉，曹少，我不能答应你。这就是你的答案吗？他已经说了，不想嫁给你。你耳朵聋了吗？萧晨，他居然来了！是你，抱歉，昨天误会你了。今天所有的事情，我来解决。好大的口气，说什么东西？敢在我程家寿宴上闹事？你是胡够了吗？自我介绍一下
，我叫萧晨，是雨嫣的男朋友。她怀了我的孩子，不能嫁给别人，只能嫁给我。雨嫣，这是真的？是，她是我男朋友。李雨，昨日还说跟雨嫣睡了一觉，今日就怀孕了。你想跟本少抢女，真是什么谎都敢撒呀！不是抢，是通知。好，你成功惹起了我的怒火。我告诉你，如果今天我得不到陈宇，你们程家欠下那三个亿，没人敢替你。到时候，你们就会沦落街头，当乞丐呀、啊！得罪了曹家，恐怕连乞丐都做不了，还要被曹少丢到河里喂鱼呀、啊！曹少息怒。一鱼，你想要七十万呀？这不就是三个亿吗？你王语嫣还了。你这一身行头都不值三百万，一副名公样，你拿什么还三个亿？马上给我滚！你也是个撒泼尿照照你自己，也配跟草少比？是他不配和我比。狂妄啊！这个寿桃是由纯金打造，价值三千万，就算你搬一百年的砖头，也买。而这个寿桃，我曹家能送一百个，你他妈拿什么跟我比？三千万，多吗？你曹家就送这点贺礼，也配称首富？臭民工，你有什么资格这么跟本少说话？你有胆量拿出一个比这更贵的礼物来？我还真带呀！老爷子，这是送你的礼物。我不需要你的礼物，我希望你马上给我滚。我不需要你的礼物，我希望你马上给我滚！别呀、啊，我倒要看看这个臭农民工到底是从哪地摊买来的礼物。哼，人参这么粗，看这样，总像是真的。这东西在天溪溪上十块钱一打，真是个穷鬼，还想跟曹少比钱多，自寻欺辱。不对，这好像是药王斋的产品，上面还有标志呢。真的是药王斋，药王斋，这可是传承千年的门阀药家，只为权贵服务，每一枚药材的价格都不低于六位数。天哪，药王斋的千年人参，那价值不得过亿呀、啊！萧晨啊，你该不会是什么豪门大少吧？不然怎么买得起这么贵的人参？不可能，这个臭农民工怎么可能买到药王斋的千年人参？这一定是伪造的。哦，也对。这市面上药王斋的仿品很多，不过都是些小作坊的幌子吧？这东西拼夕夕上面十块钱都买一打。这千年人参要是在曹少手里我还信，但你一个农民工，我绝对不信。原来是假的，害我白高兴一场。哎呀妈，这毕竟也是人家一片心意。心意，拼夕夕上买的假货也叫心意，可别给老爷子吃坏了。怎么办，雨嫣？他就是你愿意放弃曹少不嫁的男人，你真令我失望。你们就那么确定，这人参是假的？他要是真的，我给你跪下。是真的，我扫了上面的二维码，真的进入了药王宅的官网。这枚人参是真的。我看看，我看看，真的是药王宅出品。连形状都能对得上呢，居然是真的，怎么可能？形状一模一样，上面还有药王斋的专属绳套。这种绳子啊，只能剪开，绝不可能伪造，是正品，没错了。<笑>这枚人参标价一亿，还需要人担保，否则啊，可不对外出售呢。小陈啊，是我误会你了，你果然是人中龙凤，能不能告诉我，这枚人参你是哪来的？从家里随便拿的，没想到才值一个亿，真是抱歉。家里随便拿的，那你到底是什么身份呢？随便送个礼物就是一个亿，这家里岂不是比曹少还有钱？我是京城，妈的，咱们大家伙都被他给骗了。怎么了，曹少？这个人参啊，是真的没错，但是不是这个臭农民工的
啊！你们身份不够，不知道药王斋的照顾信息。但是啊，我曹家有。刚才我就觉得这个人参不对，我用手机扫了一下，这个人参是我爸从药王斋那里送给天骄资本周女王的。我把证据发给你们，你们自己看看。哎呀，果然是曹首富购买，跟图片上一模一样。这这枚人参怎么会在萧晨手里？当然是他偷的了。原来是偷的呀！我就说嘛，一个农民工怎么能买得起这么贵的人参？这下他可完蛋了，同时得罪了曹首富和周女王。听说周女王的势力可比曹家大了一百倍呀！萧晨，这这是你偷的？臭农民工，你胆子还真是大呀！周女皇的东西你都敢偷啊？你就那么确定是我偷的？就不是周燕青送给我的？周女皇送给你的东西？你以为你是谁啊？你要不相信的话，那马上就到了，你可以自己问问。垂死挣扎吧！啊！魏克大，真的来了？你真的认识周女皇？当然，今日我来提亲，可以让她来给你送聘礼。什么？让周女皇送聘礼？程雨嫣接聘。程雨嫣接聘，这是周女王吗？诸位好，我家少爷命我来给程小姐送聘礼。第一重聘礼，冰种翡翠手镯，价值五千万，居然价值一个桃。第二重聘礼，宝可蓝星梦钻戒，价值一亿，你又是三个桃。第三重聘礼。守护之心璀璨项链一条，价值六千万。第四重聘礼，融资合同一份，价值两亿。好多好多糖！这萧晨真是豪门大少啊！来人，搬个凳子来。萧晨啊，刚才都是误会，阿姨是坚决相信你的。现在能把语言嫁给我了吗？能能能，必须能。装的还挺像，我差点都相信了。曹少，你什么意思？是在质疑我的宝贝女婿吗？我什么意思？来，你告诉他们我什么意思啊？这是我们曹少送给程小姐的聘礼啊！桃没了，原来是曹少送的聘礼啊！我还真以为是这农民工送的呢。做什么做？他一个臭民工有什么资格坐着？现在你该想想哪种死法适合你。我就说嘛，聘礼这么寒酸。周燕青也没来，原来是你的聘礼啊！哦，那你的聘礼在哪儿啊？马上就到。妈的，还在这儿装！来人，把他给我！来,来了。啊，曹少的聘礼送完了，不可能是曹少的聘礼了吧？不是，萧晨，你到底要干什么？送聘礼啊！我倒要看看你能送出什么样的聘。礼。你的，程雨嫣接聘。我受人所托，刻意送来一份聘礼，是融资二十亿的融资合同。天哪，二十亿，我们发了。小陈，这是你送的？嗯，你们这是干什么呢？二叔，我来给你解释吧。又是曹家的人，又是骗局。哎，这农民工装批装的还真像啊。居然是曹二爷，我真是蠢呐、啊！居然相信一个臭民工。宝明，这到底怎么回事？二叔，这个臭农民工抢我的女，还偷我爸送给周女皇的千年人参，当做是他的品。他还说周女皇是他的手下，敢得罪我们曹家人！来人，丢到江里去喂鱼！你主子就是这么让你办事？你小子算个什么东西？我做事还轮得到你指手画脚？如果我就是让你送聘的人。<笑>荒唐！这二十亿融资合同是周女王为了结交我们曹家送的，什么时候轮到你了？<笑>结交曹家？嘿嘿，敢这么跟我说！来人，割了他的舌头！走枪！你又是什么人？敢管我们曹家的事儿？认识吗？天骄令。你是周女皇，周女皇真来了。你不需要知道我是谁。
参见少主。参见少主。少主,少主啊，小陈啊，原来你真的没有撒谎。周女皇真是你的手下，我就知道是这样的。我们程家发达了。起来吧，你怎么来了？我来是特地为少主处理这些事情。好，那你来解释一下吧。这二十亿的融资合同是我们少主给程小姐的聘礼。周女皇，这二十亿的合同不是为了解决我们曹家吗？什么时候给他了？你们曹家算什么东西？也配让我们准备聘礼？这是我们少爷给程小姐的聘礼，一共九重，这才是第一重。你们曹家什么档次？你心里清楚吧？他们还说要给我扔进江里喂鱼呢。大胆威胁少主！其罪当诛，说吧，你们想怎么死啊？小、嗯、少，我错了，饶命，饶命！现在不和我抢女人了，不敢了，不敢了，以后再也不敢了。您、嗯、也没说您是天骄少主，我也不敢呐、啊。哼，少主，要不要现在就把他们处决？语言，你决定吧。算了吧，小陈，饶了他们，我不想见血。好吧。看在我老婆求情的份上，饶你们一命，以后长点记性。谢谢小赵，谢谢程小姐。公司出事了，你给我去一趟。啊啊！嗯、喂，爸，王明，批文，请你马上过来，我带你去见钟女郎。爸。我刚才已经见过钟女皇，我差点连命都丢了。什么？你见过钟女皇了？是啊。放屁！我现在就在天骄资本，钟女皇正在开会，根本没出去。你怎么能见到她？什么？妈的！萧晨竟然敢耍我！曹少，你要没有别的什么事就赶紧走吧，免得萧晨误会。你敢这么跟我说话？我现在可是天骄少爷的丈母娘。叫你一声曹少，算是瞧得起你。狗屁天骄少主，我爸现在正在天骄资本呢、啊，周女皇正在开会呢，刚才那个是假的，假的，那个臭保安又敢骗我，好你们程家，真可气你，少主。曹少啊，这可不关我们的事。都是小陈这个臭保安搞的鬼，你可千万别怪罪我们程家。你觉得我会信吗？小陈和陈雨嫣那个贱人明显有奸情，你们竟然敢得罪我曹家，你们程家等着被灭族呢！走，完了完了，得罪了曹家，我们程家完了，都是小陈这个丧眉星，自己找死，还要带上我们！你们母女想要害死我们程家？来人！立刻剥夺雨言一家所有股份，雨言给我找回来，给曹少赔罪。否则，别怪我无情。言，你要去公司的话，我可以让人送你。我不去公司。那你要去哪儿？刚刚再不走，你就穿帮了。嗯，周女皇，假的吧？你怎么知道？我曾经亲眼见过周女皇，我知道她长什么样。刚刚那个。花千骨的演员吧？哎，你听我说。好好好好好，我知道。你呢是个保安，不被我家里人待见，自尊心很受伤，所以花钱雇个演员，想为自己挽回一点点面子。哎，我都懂。但其实真的大可不必。我跟我家里人不一样，我真的不是那种喜欢钱的女人。这不是你想的那样。嗯嗯。一言，小陈这个臭保安，害死我们了。我知道了，妈，我想办法。曹家已经发现你在耍他们了，这是五百万，拿上它，马上离开中海。曹家对于我而言，吹弹可灭，你不必担心。不是萧晨，你能不能别这么固执？你得罪的可是曹家，他们不会轻易放过你的。萧晨，你能不能别再吹牛了？你今天的所作所为虽然有些出格，但我其实非常感动，我也很认可你。可你刚刚这些行为让我觉得你特别不靠谱，你马上走。我不会走的，我萧晨绝不会放弃自己的女人和孩子的。正是因为这样，我才让你马上离开。
这件事本身就和你没什么关系，就算没有你，曹家也不会放过我。我是不想再搭上你这个无辜的人了，你知道吗？那我就更不能走了。既然事情因我而起，那就该由我来解决。又是你解决？你拿什么解决？我自有我的办法。好，我不想跟你吵，反正机票我已经买完了，你必须马上走。曹家的事儿，我想办法。你打算怎么办？现在整个中海。没有人敢与曹家正面交锋，只有一个人可以。谁？天骄资本周燕青。我打听到他想在中海扶持一家企业，成为他的代理。像曹家这样的大公司，肯定不甘心受制于人。相反，像我们程家这样的小公司才有机会。我已经让婉婷托人帮我联系周敏，不知道他愿不愿意帮我们。他一定愿意。我爸打听到周女皇现在就在天骄大厦，你马上去吧，说不定能见到她。好，我这就过去。谢谢婉婷。我现在有一件非常重要的事要去做，你现在立刻马上离开中海。再见。曹宝明，这个人怎么这么像萧晨啊？看什么呢，宝明？没什么吧？宝明，看到没有？周女皇。不愿扶持咱们曹家，咱们必须想其他的办法才行。爸，那我们该怎么办？怎么办？据说周燕青背后的天骄少主已经来到中海了，我们就从他的身上下手。只要和天骄少主搞好关系，我们就有可能凌驾于周燕青之上。爸，这招真妙啊！该处理程家的事情了，准备一下，三日内让他们破产。还有那个萧晨，要做的绝一点，我要让所有人知道，在中海，没有人敢得罪咱们曹家。放心吧，爸。我已经想好怎么做了。今天为什么没去成家？少主恕罪，老太爷交代过，不得随意暴露您的身份，所以只能让小兰先过去。算了，不提这件事了。嗯，刚才曹家来找你干什么？借钱。中海首富也需要借钱？地主家也有缺粮的时候，曹家想购买城西的一块金城一号的地皮。需要一百亿，他们家暂时没有这么多流动资金，所以只能找我们借。金城一号买下来了，送给雨嫣当聘礼。是，少主，您今天来找我，是有什么急事吗？呃，曹家要打压雨嫣，你知道该怎么做吧？属下明白，请少主放心，一切都不会出任何问题。嗯。周总，外面有一个叫程雨嫣的小姐找。说是有急事儿。你好，我找周女皇，有预约吗？没有。不过我找周女皇真的有急事儿，你看能不能通融一下？不好意思，我们周总正在接见一位贵宾，没空见你。完了，要是得不到周女皇的帮助，曹家会灭了我。雨嫣，你干脆嫁给曹少算了，这样什么事都没有了。那个保安有什么好的？你不懂，萧晨虽然什么都没有，但他愿意为了我豁出性命。可比曹宝明强多了，萧晨，哎，萧晨，哎，萧晨，昨天你是？不好意思，认错人了。雨嫣，你怎么了？没事，好像看见萧晨了。你不会以为周女皇会送萧晨出来吧？她只是个保安，怎么可能认识周女皇？嗯嗯嗯，嗯亲姐，胡建成小姐是不是不太好啊？我这是为了少爷好，我要是帮了程小姐，岂不是抢了少爷的功劳？哎，对了，聘礼准备的怎么样了？已经准备好了两重，还有一重需要你签字。哪位？我是雨嫣的爷爷，我欠你一个小时之内马上来程家，不要想跑，说以后你都不会见到程雨嫣了。听着，我到之前，雨嫣要是少了一根头发，程家。就没有存在的必要。走，去程家。爷爷，发生什么事了？还好意思说？雨嫣，你可知罪？请爷爷明示。你看看吧，公司全方位的出现了问题，要完蛋了。怎么会这么快？要感谢你呀、啊，本来曹家答应给我们二十个亿的中资。帮助我们渡过难关的，可你不知好歹
，我们融资现在没有拿到，曹家反而借你冒充周女王，趁机封杀了我成家。程宇，你该当何罪呀、啊？公是公，私是私，成家的资金出现问题，你们怎么能指望用我的终身大事去解决呢？呀，身为公司总裁，公司出现了这样的危机，难道你不应该负责吗？是。可我已经在积极联系天骄资本的周女皇了，想恳求她给我们成家公司融资。周女皇怎么说？她还没空见我。你连周小姐的面都没见着，你还说个屁呀、啊！李安，你到魏家族西城的时候了，那个叫萧晨的，我已经把他喊来了。到时候你带着他的尸体去曹家赔罪，然后想办法留在曹家。爷爷，萧晨是无辜的。无辜与否，你说了不算。书记给我，我算个小夫老棒子，害得这么惨，我就让你帮他。要是他不来的话，正好让你死心。小陈，千万别来，都在呢。曹保明，你来干什么？怎么不欢迎？欢迎欢迎！曹少夫人下聘，以后你也是我们陈家的承蒙欢喜。他他不欢迎呢，老东西，算是想啊，是，但是没用。你们程家今天如果不给本少一个合理的解释，你们程家就没必要存在。曹宝明，到底要干什么？搬上来。嗯、签了他，你不是喜欢犯贱吗？你不是喜欢和臭保安烂狗吗？好，我成全你。签了这份主奴契约，以后啊，你就是我的狗，任我玩闹。你让爷爷给你当奴隶，这怎么可能？你休想！我知道你不会轻易就范，我给你整了一些梗，让你认清现实。上来吧，王总，李行长，杨总监，开始吧。程总，鉴于贵公司最近经营不善，我司决定断绝你们一切材料供应，并决定与贵公司永不合作。你们停止合作，那我只能要求赔偿，然后去找其他公司购买材料。多说一句，其他材料供应商说我带句话，他们也不会给你们提供任何材料。你们这是违约，我可以起诉你们。希望你还有钱请律师吧。程爷，你们公司的业绩非常差，我行决定停止贷款，并要求你们。归还此前借走的两亿贷款，逾期的话，我行有权强制执行。不，绝至今，停止购货，收回地皮，这是全方位的围堵，我们成家完了。各位老总，你们也知道我们成家公司目前的情景，你们这样做，不是逼我们去死吗？求求你们，别这么无情。曹老爷子，你求我们没用，我们都听曹少的。曹少，曹家多有德人，您大人大量，饶过我们一回吧。带上他，爬进那个狗笼子。清雪，我能饶你们成家？你休想！出海不是你曹家可以只手遮天，我同样可以找别人帮我。你还抱有幻想？我就告诉你，在场的各位，你觉得谁会帮你成家？如果有人帮你的话，算我输，我立刻出去。说好了，程总。刚刚中海所有合作的公司打来电话，说停止与我们所有的合作，他们想要封杀我们。什么？听到了吗？这就是我曹家的力量，只需一言，中海莫敢不走啊！李安，你必须讲啊！我们成家满门生死就在你的一念之间，难道你看到我们都死于非命吗？爷爷，我也是成家人。你为什么这么对我呢？你既然不答应，就休怪大伯无情了。你要干什么？曹少，请你放心，你的要求我们一一做到。只求你放过我们程家。云燕，你休怪大伯用强，你口口声说说为公司负责，你自己主动点。只要曹少高兴，兴许放你回来了。陈爷，我们耐心是有限的。赶紧签了契约，带上那个项圈，快爬过来！你要是伺候好我了，你们程家呢
，兴许还有条活路。其余的人呢，可以走了。但是如果啊，想留下来看这个女人的贱样呢，也不是不可以啊。<笑>我程宇今天就是去死也不会被你羞辱的！程宇，我他妈找死！来人，把这狗链子给他拴上，我要狠狠的玩死他！住手！萧晨，萧晨啊，天堂有路你不走，地狱无门你闯进来啊！地狱，就凭你们？萧晨，你马上给朝上麾下人捉！太配。放心，我来了，没人能动你。嗯，我不是让你离开中海吗？你来这儿干什么？我来给你下聘啊。上次头没磕够是吧？今天一定让你磕个够。上次是因为你请了眼，把我给骗了。你以为我真的怕你啊？我告诉你，今天要让你看看，程宇是怎么在我们面前任我指挥的。你可真是找死！老少，这个事儿。包在我程家身上，今天我保证处理萧晨，让你满意。小戴，犯你命不好，得罪谁便得罪曹少。来人，把他小的腿胳膊打断，给曹少赔罪。大不行，萧晨是无辜的。还替他说话，把我们都害苦了。雨安，退下。雨安，你就别管了。要不是他，我们也不会变成现在这样。今天先给曹少赔罪。对对对。曹少高兴，对你就不太罪疚了。难道你想当狗吗？我，萧晨都是为了我，谁都可以放弃他，就我不行。你这个逆女，你是要气死我你才罢休吗？萧晨，如果你要是男人的话，就把这件事担下来。都是你自己闯的祸，凭什么让我们背锅？伯母言尽有理，此事因我而起，那就由我来解决。我保证，雨烟和程家的公司不会有任何问题。你来解决，算个什么东西？你看着，上来要债的，断绝材料的，断绝人脉的，你拿什么解决？我们曹家想要灭了的人，就没有人能阻挡。那可不一定。我说能解决，那就一定能解决。我倒要看看你是怎么解决程家的问题的。我给你们一个机会，现在立刻停止对程家的封杀，然后每家献上五千万的赔礼，我可以放过你们。<笑>王总，这小子是得了失心疯了吧？不知天高地厚，你以为是谁呀、啊？听说呀，他以前是一个保安，也就是一条看门狗，可能是小说看多了吧，得了妄想症，总幻想啊自己是豪门总裁吧。<笑>所以，你们是拒绝了？废话，你有什么资格让我们低头？你以为你是曹少？很好，我已经给过你们机会。你们别后悔，后悔？你也配？你们以为的曹家不可一世，是整个中海的王者，殊不知世界很大，强者很多，能碾死曹家的大有人在，而我，恰好是其中一个。好大的口气啊！我就要看看你怎么碾死我曹家。我给你十分钟时间，如果你做不到，我就要让你看看我怎么凌辱陈烟。连死你，何须十分钟？也该到了吧。命里到，来了。命里到。程小姐，我奉我家少爷之命前来送聘礼，请您接收。来的可真慢呐、啊。程小姐，还是请接聘吧。聘礼。啊，这三张纸就是你的解决问题啊！程离，此乃我家少爷第二重聘，五十亿无息贷款；第三重聘礼，王氏材料公司百分之百股权一份。天哪，五十亿聘礼、嗯，还有一个材料公司，总价值超过两百亿了吧？不知程小姐可否满意啊？这，勉勉强强吧。不知这两重聘礼能否帮程家渡过难关啊？五十个亿无息贷款，白捡的钱，还有材料公司，这小陈，这都是你送的，有什么问题吗？没问题，没问题
，我只想知道你到底是什么身份。我是精彩呀、啊，真是精彩呀、啊！曹少，你这是你们那群蠢货！告诉你。他用几张纸请来几个演员，就把你们都给骗了。多亏你们程家是末流家族，假的？废话！上次这小子也用了相同的方法，害本少出丑。小瘪三还敢骗我呢！又是找来的演员，亏我还白高兴一场，气死我了！竟敢欺骗我！林燕，这就是你找的男人，卑劣不堪！哎，萧晨，你快别闹了。这种事可一不可二。你们不相信这是真的，自取其辱。放肆！我家少爷的聘礼，岂是尔等可以智慧的？你他妈找死呢！以为拿几张破纸就想忽悠本少？你以为本少是乡巴佬吗？哼！几张破纸，有眼不识真龙。嗯。程小姐，五十亿的资金已经打到程家的账户，请您查收。公司账户到账，五十亿！我看看，我看看，天哪，真的到账了！这个账户的尾数真是我们公司账户，我们又发达了。小陈啊，你应该早点说呀，我就知道你是人中龙凤，我们语言交给你，我放心。不可能，你们一定是一起演戏来骗我的。好你个程家，竟然敢欺骗！你们是不想活了吗？曹少，你瞧瞧你这话说的，五十亿都到账了，难道还能有假呀？曹少，恐怕让你失望，这是真的。这怎么可能？他就是一个乡巴佬，我曹家才是中来的天，没有我曹家的命令，谁敢给你们程家洗啊？李行长，我怀疑他们是在洗钱，冻结他们所有的资金。快，是。凭什么冻结我们的资金啊？曹少刚才说什么？你也听到了吧？你们涉嫌洗钱，属于违法犯罪行为，而我作为银行的行长，有权对你们的资金进行冻结。你这是诬陷！诬陷！诬陷！你们又能怎么样啊？我告诉你们，有钱没用，有权才有用。你们就算有再多的钱，也是我们这种有权人的存款而已。嗯，曹少说的对，在中华，谁敢得罪曹家，那就是死罪。任何人都不可能活。完了完了，有钱都没用。曹家在中海可不只是有钱，他们在政界还有权利呀、啊。这下可真的完了。曹少啊，你就行行好，放过我们吧。放过你们也不是不可以，那就是让陈雨嫣在我面前跳个脱衣舞，我兴许发个善心，放了你们。你做梦！臭婆子，你还他妈装清高呢！李行长，立刻封了他们程家所有的资金，我要让他们去超市购买东西都没有办法用移动支付。这样，你们两个竟然敢得罪曹少，一会儿啊，你们就会知道得罪曹少的下场。李行长是吧？我想问你一个问题。你想问什么问题呀、啊？难道你是想问问我怎么求我？<笑>求我没用啊，你得求曹少啊。嗯。我想问的是，你觉得你这个行长还能做多久？你什么意思？没什么意思，就是觉得你们冻结不了程家的资产。真他妈笑话！在这所有的钱都要经过银行，而我是这里银行业的行长，冻结他们程家的资金，那不易如反掌？我看你他妈是被吓疯了吧？小陈呐、啊，你闭嘴吧！你是不是要害死我们呢？李行长。这可不管我们的事啊！要不你就封萧晨的账户，可千万别冻结我们程家的资金呐、啊！他姐妹，这就是我的力量。小杂种，我要让你看到陈雨嫣一步一步的跪着，被我服务了。<笑>三分钟，我赌你们冻结不了程家的一分钱。死你丫的嘴硬！好，你给我等着。陈秘书。马上冻结程家的一切账户，一分钱都不留。你说什么？冻结不了？你再说一遍。怎么了，曹少？我被华东总行双开了，总行长还要起诉我挪用资金？说什么？是你对不对？重要吗？小陈啊，你这么厉害，连李行长都能双开。
，小陈，你果然是真聋啊！我就知道我自己不会看走眼，区区一个领航长对你而言构不成什么威胁。我们程家发达了。啊，的，老子不信！领航长，现在立刻打电话问问到底怎么回事。喂，总行长啊，我想问一下，为什么要双开我？我到底哪里做错了？李德明，你个蠢猪！五十亿的资金你也敢冻结，还是在京城航天局观察的时候，你他娘的不要命，老子还要了！告诉你，等着坐牢吧！妈的，我就说嘛，跟这小子没关系。原来是总行市场，这个便宜都能让你捡，你小子运气还真是好啊！原来不是肖晨，无论是不是我，你们都冻结不了程家的一分钱。你以为我们曹家就这点事？我告诉你，只要我曹家想，你们程家就算再有钱，有一个生意都接不到。哦，是吗？那我倒要看看你们曹家还有什么能耐。你们程家是做建筑行业的，对吧？我就跟你们明摆来说吧，天骄资本啊，早就跟我曹家说了，说我曹家是中海的代理人。我告诉你，不光是整个中海。甚至是整个华东地区，都要以我曹家为尊。你们程家不会接到一桩生意。什么？天骄资本选择曹家当代理人了？这、啊、天骄资本要跟你曹家合作，那就好。我还有一双聘礼要送给你，你不妨听一下。我倒要看看你还有什么能耐。这第四双聘礼是天骄资本代理人合同一份。这上边有天骄资本的印章，可以查证。居然是代理人合同，这这是真的吗？现在你们还要挣扎？肖总，你饶了我吧！我不是故意陷害程家的，都都是曹少，这他逼我的，我你饶了我吧！小肖大爷，我保障以最低价格。不不不，我白送材料给程家，就当我是个屁，放放了吧！我再也不敢冻结程家的资金了。早知如此，何必当初呢？不知曹少对这份合同怎么看？你若是不相信，拿去验证。你到底是什么人？小陈啊，你到底是什么身份？居然连送三重聘礼，这可是门阀世家才有的规格。你现在可以告诉我你的身份了吧？我就是个普通人而已。普通人能送这么贵的聘礼？先生，肖晨那是豪门大少吗？抱歉，程小姐，这个我也不清楚。哦，我明白了，曹少，您明白什么了？这聘礼确实是真的没错，但是跟这个肖晨一点关系都没有。不可能吧？有什么不可能的？说，这个聘礼是肖晨送的吗？关你什么事啊？大家看看，我说的对吧？跟肖晨根本就没有任何关系。白瞎了刚才的讨好，赶紧走开。不是萧晨，那是谁送的？说到底是谁送的聘礼？敢坏了我曹家好事？想知道我们少爷的名字，你得跪下来听。怎么了？你滚开！这一巴掌是给程小姐打，以后再敢对程小姐不敬，小心你的脑袋！好大的口气！你曹首富。爸，您怎么来了？我再不来，曹家的脸都要被你丢尽了。南大师，他就交给你了。曹首富放心，交给我即是。武术大师蒋大师，据说他单手拔死了大象。这管家岂不是死定了？雕虫小技，出来班门弄斧！你。老夫不杀无名之辈，速速报上名来。你不配听到话，找死者！少爷，此人很强。喂，你先一旁休息，剩下的我来解决。小子，你咋坏老夫的好事？爸，他就是萧晨，让蒋大师打断他的双腿，我好好折磨他。嗯，曹少放心，交给老夫了。小子，你是自行了断，还是老夫出手啊？你不配让我自行了断。小子，找死！
也就这点力气，你该我了。你叫大白杨大师，跪下，给雨烟赔罪道歉，我饶你们不死。小子，我劝你不要乱来哦！你知道你面对的是什么吗？是我曹家在东海的一亩三分地，我想你应该清楚，曹家两个村粮，不清楚。你真不知死。一张，给我飞了走！哎，爸，爸，爸，看来你们是弄不死我呀？有干什么？有干什么？当然是不、啊，住手！忘了，还有你，你他妈敢打我！我不敢打你，我还敢打死你！哎、周探长，救命啊！鲁托，周文农探长，中海市巡捕房的一把手，曹家的后台，心眼有点小。萧晨打伤了曹家的人，那岂不是死定了？啊，你别胡说！周探长，幸亏你来了，要不然今天我和我儿子非被这暴徒活生生打死啊！周探长，一定要将这凶徒绳之以法，给我们一个满意的交代啊！哎，给我打断死人的双手，好起来！大夫，周探长，你要不要打扰小姐？是曹家闹事在先，和小姐无关。谁有罪，谁没罪，从智慧调查清楚。轮不到你们智慧。他只是跟你解释清楚情况，这也叫智慧。还有，刚才他们已经说了，是曹家的人闹事在先，你要调查，理应将曹家的人一起带走，为何只抓我一人？你在教我做事儿？嗯，小瘪三儿，我看你还敢嚣张吗？我都跟你说过，得罪我曹家没有好下场，你就等着牢底坐穿吧。不过你放心，你坐牢的时候。我会帮您好好照顾燕的，你会死得很惨。大家听到了吗？钟局长在这里，他还敢威胁我？党政恐吓，罪加一等。钟探长，小陈是无辜的，这不关小陈的事儿。你要抓，你要抓就抓我吧。钟探长，我觉得可以给他一个机会啊。什么机会？把那狗链子给我拴上，跪下，在他面前叫我三声主人。雨烟，别怕，一切有我。好，我答应你，<笑>只要你肯放我萧晨。小瘪三儿啊，今天啊，我就当着你的面玩他，让你好好看看他的母狗样。哎呀，生气了？刚才不是很嚣张，打得很厉害吗？现在连个屁都不敢放，我教教你怎么做好。啊我满足你，钟探长在这，你可别乱动。阿算个屁！啊！这就是羞辱语言的下场。王明，王明，王明怎么样啊？妈，大大岁了啊！他妈的，你反了！钟探长，给我杀他，杀了他！大兰，防着我的面，师兄，双手抱好，给我跪下，不然当场自灭。我赌你们不敢，你就别逞强了。你是第一个在我面前行凶的人，看我绝不是最后一个。你很狂啊！嗯，这又如何？好，那今天我一定让你轻易的这么死，我会狠狠的折磨你。你不能这样，这是徇私枉法。不是，你也太污蔑本团长。你知道唐五真人是什么下场吗？我还真不清楚。哎。你们带走，还有这个女人，她也是从外，一起给我带走。是，我看谁敢。中午，皇，叫威亚梅华吧。是，周小姐，金融女王怎么会来这儿？据据说周女皇是金融某世家门粉。财富代理人，背景恐怖
，千万不能得罪。对对对对对，你怎么来了？需要向你解释吗？哇，不用不用，不用解释，我们正在抓捕一名暴徒。那个邱小姐的安全起见，你看你是不是先避一避？你还如何呀？暴徒在哪儿？就是他，就是他，他打了曹首富，还当着我的面。曹保明少爷的蛋给踢碎了，<笑>非常的凶残。宋东皇，你千万别相信他，不关小沈的事儿。贱人，是有你说话的份吗？你刚喊他什么？贱贱人！哎呀，立刻道歉！为什么呀，周小姐？都给我听好了，程小姐是我家少爷的未婚妻，也是我周燕青的当家主母。谁要是敢羞辱她！就是羞辱我周燕青，周女皇的主母。这么说，之前的那些聘礼都是周女皇背后的公子送的呗？没错，那之前给我家送过来的那二十亿融资合同，那是我家少爷送的第一重聘礼。我家少爷身份尊贵，又是唯一的继承人，所娶之人必定以千成为礼，万金为聘，九重聘礼必不可少。九重聘礼，怪不得杨总监落荒而逃，这就对。现在。知道你们得罪什么人了吗？杨小姐，对不起啊，是我冒犯了你，你就大人有大量，你就饶了我吧。这都是曹家父子，他们诬陷你呀、啊。没想到你们胆子这么大呀、啊！虽说程小姐还未与我家少爷成婚，但是也由不得你们来选。对不起，周小姐，是我们错了，我们再再也不敢了。居然和天骄少主抢我们！混蛋，混账，开不开周家？周玉华，对不起。我真不知道程雨嫣是天骄少主的女人，否则我也不敢呢、啊。你该道歉的人不是我，程小姐，对不起啊，我不是人，我不是东乡，我不该冒犯你，求你。记得我跟你说过的话吗？你会死得很惨。小陈，你，周女皇，我要举报，萧晨对程雨嫣图谋不轨。这是对天骄少主的大大不敬啊！喂，这小子一直想接近程小姐，还口口声声说程小姐是他的女人，这不和天骄少主作对吗？周主播，严惩他，严惩他！站远点，我们家雨嫣你可高攀不起，是这样吗？周女皇，你别听他们乱说，萧晨只是为了保护我。程小姐不必紧张，我与这位萧先生还是很熟的。周女皇认识萧晨？对。很熟，难道他就是天骄少主？也就是说，这聘礼都是萧晨送的？那是崇龙王庙，萧晨早说嘛，不可能！他要是天骄少主的他怎么不早说？怎么会等到现在？对，当着周女皇的面冒充天骄少主，萧晨呢，也真他妈不知死活！周女皇，我请求立刻把他羁押起来。羁押？对，那找死！是你，这不是周秘书？他可是周女皇的左膀右臂啊！就是现在的副队长，内部消息，他的战略不亚于御姐室。他给消息，那岂不说萧晨真的是？你真是天骄少主，关你屁事！他不是，他就是个普通人。刚刚周女皇也说了，他和萧晨只是认识。那萧晨就更该死了。认识周女皇，还挖天骄少主的场景，其罪当诛。曹保明，你想拿我当挡箭，好让所有人都忽略你对雨嫣的所作所为，你真是打的一手好算盘。对呀，曹少，萧晨再差，他也在保护雨嫣，你可是深深伤害了他。说吧，这件事该给我们赔偿多少？萧晨，你给我等着。程小姐，怎么做你来决定。程小姐，不错，我愿意出一个亿。我们曹家要出二十亿赔偿程小姐，程小姐放过我们。二十亿可不够，还得停止封杀程家，再给一些其他的补偿。是是是，我名下还有几栋别墅，价值三十亿，都送给您。雨嫣，快答应啊！这些都不重要，我只有一个要求，你们必须答应我。您说，您说出的，我都愿意去做。这什么事情比二十个亿重要啊？难道是曹家的全部资产？可不还真是。程小姐，我们曹家愿拿出一半的资产赔偿你，这总可以的吧？曹首富家产过千亿，一半的岂不是五百亿？我们发了，雨嫣，快答应啊！雨嫣，快答应。
，不是这个，不是这个，安小沈冰，还立刻向小沈道歉。燕娜，你是疯了吗？放着五百亿不要，居然要这个！妈，小沈他虽然一事无成，但他愿意为了我豁出性命，我不能让他没有尊严。所以你们曹家必须向小沈道歉。你真是要气死我了！周内华，你千万别听他胡说！我们家雨嫣和小沈一点关系都没有啊！我说了，一切都由程小姐决定，她做的决定我都支持，请向小沈道歉。对不起，程小姐，满意吗？是。程小姐，我能问你个问题吗？你为什么为了一个道歉，甚至放弃五百亿？周内华。刚刚我也说了，萧晨他虽然不是什么有钱人，但却一直在帮我，甚至被羞辱的毫无尊严。我知道尊严对一个男人来说有多重要，所以哪怕放弃五百亿这件事，我一定要做，我也不会后悔。宁屈同臭，以诚待人。程小姐品格果然善良，看来我家少爷没有看错人。今天呀、啊，我也没算白来。这条项链叫做永恒之心，是珠宝大师梅雪琴的收山之作，也是一个无价之宝。很多人花重金，甚至百亿都购而不得。我家少爷呀，也是花了很大的心血才把它给到。作为第五重聘礼，送给程小姐，请程小姐收下。一百亿，爷，赶紧收下！抱歉，收的话我不能收。为什么？你别使小性子，赶紧收下！嫁给天骄资本少爷。不知道是多少豪门千金求都求不来的机会，又没使小性子。我要是贪图富贵，就早就嫁给曹保明了。以前我不会嫁给曹保明，现在也不可能嫁给这位天骄少爷。周女皇，请原谅我的不知好歹，这份聘礼您还是收回吧。为什么？因为我已心有所属。还请周女皇帮我给天骄少爷带去抱歉，是雨嫣辜负了他的厚爱，而且。我也不会嫁给这素未谋面之人。素未谋面，也许你们早就见过呢。你是说，我见过天骄少主？自然，也许他一直在你身边，你只是没发现吧。啊、抱歉，我心里只有萧晨，让您失望了。雨嫣，你疯了！放着好好的天骄少主，你不要，非要萧晨那个枪不了。你说他有什么好的呀？就是啊，雨嫣不是大伯说你，这是个千载难逢的好机会，爸。你劝劝雨嫣，雨嫣呐！哎呀，别劝了，我心意已决。我想请诸位做个见证，此生若有负雨嫣，我萧晨愿遭天谴，死无葬身之地。天匪玉镯，这是我妈留给我的，现在送给你，当做便礼。一个破手镯有什么可好要的？哪里比得上永恒之心？就是，属地啊，在哪个地摊二十块钱买的？女人，你不能要这些合成翡翠，说不定有腐车，赶紧栽了。这个我很喜欢，虽然可能不值钱，但既然是你送的聘礼，我就收下了。哼，不值钱，这可是萧氏当家主母才可以佩戴的手镯，意义非凡，不是什么臭钱都能比的。死丫头，你要气死我呀！周女皇，你看到了吗？萧晨这是公然和天骄少主作对呀，而且程雨嫣还拒绝天骄少主的婚事，这是大逆性格。对，他宁愿要一个破手镯，也不要永恒之心。这是萧晨在羞辱天骄少主啊！破手镯？对呀、啊，一个破手镯啊！住口！打我干什么呀，周女皇？你别打他呀、啊！带着真情的手镯，岂是你能评判的？在你们看来是破手镯，在我看来。是无价之宝，程小姐，您看我出一百亿来买您这个手镯可以吗？另外，这个永恒之心送给您当天头，您看怎么样？这我可不能答应，这是萧晨送给我的聘礼。就像您说的，真情无价，是问周女皇会把爱人送给您的聘礼卖出去吗？你过分了，这可是我送的聘礼，是我唐突了。呃，今日感谢周小姐帮我解围，这些聘礼您还是收回吧。我家少爷送的聘礼，岂能说退就退啊？可我心里真的有人了。我家少爷是一个不错的人，他愿意和别人公平竞争。你还有一段时间可以考虑，是选择我家少爷，还是选择萧晨
。九重聘礼送完之时，我家少爷自会登门提亲。还有考虑的机会，放心，我们家姨嫣一定会好好考虑，不会让您失望的。如此最好。走，姨嫣，你气死我了！我告诉你，你非要嫁给这个出宝儿，我不答应。我的事情我自己决定。你，气死我了！曹少，你答应给我们家的赔偿什么时候到位？我们程家还等着呢。放个屁！程雨嫣都拒绝天骄少主了，你们程家就早就完蛋了。对，拒绝天骄少主之前，大娘嫁那个穷早安，收产最大，这是在羞辱天骄少主。话可不能这么说，天骄少主性情豁达。答应公平竞争，还给了我们考虑的时间呢。幼稚，那是周女皇的场面话，你们呀，就等着周女皇的报复吧。你就给我闭嘴！完了完了，不行，我要去找雨嫣，让她赶紧踢开萧晨。爸，绝对不能放过程雨嫣和萧晨那个杂种，这口气我咽不下去啊！镇定，程雨嫣还是有可能成为天骄少主妻子的。那怎么办啊？程雨嫣暂时是动不了，但是萧晨嘛，爸，今天周女皇说她认识萧晨，还有上次我见过她身边那个叫周兰的，我以为是萧晨请来的演员呢。这么看来，他们好像很熟啊。万一周女皇……闭嘴！难道你没看出来吗？周兰是护卫队队长，萧晨以前当过保安，那你觉得他们为什么会认识啊？啊，我明白了。萧晨是周兰的属下，怪不得他这么厉害呢，一拳就把杨大师给打死。原来是这样，可是周女皇为什么没有针对他呢？还能因为什么？当然是他们之间有奸情了。没看到周女皇非常想要萧晨送那个破手镯吗？靠！我说的嘛，今天周女皇一直护着萧晨，原来是有奸情啊！这些一切都说得通了。这萧晨吊儿郎当的，能勾得上周女皇这样的女人，一定是因为她有个好身板。爸，那接下来我们怎么办？周燕青，让我们曹家受辱，我一定让她尝尝我曹家的厉害。爸，他们那么厉害，我们也不是对手啊。<笑>我们不是对手，但有人可以呀、啊。比如那个天骄少主，你说他要是知道周燕青包庇自己的姘头。会怎么想？只要我们搭上天骄少主这条线，这周女皇我们也不足为惧啊。还有萧晨，他一定会死得很惨。正好我认识一个天骄字母的老总，准备一下，我们就先拿这个萧晨当同名状。爸，交给我了。杨大师是青龙帮的人，这萧晨废了他，那青龙帮帮主李黑龙自然不会放过他。萧晨，你真的认识周女皇？真认识？那你见过天骄少主吗？呃，算是见过吧。算是见过。嗯。周女可能说天骄少主见过我，而且就在我身边。该不会就是你吧？对，我就是天骄少主。<笑>你别逗我了。可不，我没有了。哎，你是当保安的。而且还认识周女皇和周兰队长，哎呦，我早就应该想到的。你以前一定是在周兰队长手下的护卫队工作过，对不对？啊，算是吧。哗哗哗！哎呀，算了，先不说这些了。我们现在可是得罪了天骄少主、啊，曹保明那个家伙为了巴结他，肯定不会放过我。到时候周女皇也帮不了我。曹家要是敢来的话，我不介意杀了。又来。哎，你自己小心曹家吧，我得找个朋友帮我。说说吧，为什么要买我送给雨嫣的手镯？少爷恕罪，天匪玉镯乃是我家族幸运。您和程小姐还没有成婚，所以不能将手镯给她。你觉得雨嫣配不上这个手镯？之前我确实是这样认为。程小姐出身低微，见识浅薄，确实。确实配不上少爷。那现在呢？现在，程小姐为了少爷，放弃四重聘礼，品格超然；为了曹家的一句道歉，放弃了五百亿。此情珍贵，不为金钱迷乱眼，有当家主母之风。我看中的女人能差吗？
，少爷眼光确实高明，是我莽撞了。算了，说这些了，起来吧。接下来，我打算为雨嫣举办一场世纪婚礼，不求豪华隆重，但必须有意思。少爷，您是天骄资本的主人，一直没有在众人面前露过面。是时候给您办一场出山宴了，让所有人都见识一下我们萧氏未来的掌门人。您也可以趁着这个机会向程小姐正式提亲。好主意，少爷，曹家以后可能还会对付你，要不要我？不用，我倒要看这些家伙能搞出什么名堂。少爷，这是海心岛一号别墅的钥匙，您可以从出租屋里搬出来了。雨嫣，曹宝门那人渣你不嫁就算了，可天骄集团的少爷给你下骗，那是多少名门千金求都求不来的机会啊，让你给拒绝了。我现在只想嫁给我想嫁的人。那可是天骄少主，你真的不考虑考虑，非要一心一意嫁给萧晨那个臭保安？天骄少主有什么好的？才不稀罕呢！你稀罕，你嫁给他好了。我倒是想。但人家未必瞧得上我，雨嫣，你说我这长得也没比你差多少啊，胸还比你大一点，怎么就没有天骄少主这种财阀公子瞧得上我呢？哎，要么你去倒追天骄少主吧。哇哇，我们是姐妹，这样不合适吧？那有什么不合适的？你要是成功了，不但你能得偿所愿，还能帮我缓解一下现在的尴尬境地。不过你可别怪我没告诉你，我可没见过天骄少主，我不知道他长什么样。到时候要是个丑八怪，你可别怪我。不可能，他出身世家门阀，基因优秀，一定很英俊。既然你决意要嫁给萧晨，那我就去倒追天骄少主，这个坑我替你踩了。反正我爸知道他住在哪。加油！请问你知道？哎，怎么是你？是你？你不应该找个工地好好搬砖，跑到这里来干什么？我来这里擦玻璃，行了吧？哎，等等，你还有什么事儿？那个，给你打听个事儿，你知道天骄少主住在哪一栋别墅吗？知道啊。他住在哪一栋？我为什么要告诉你？别呀。哎，你该不会就是在天骄资本少爷家擦玻璃吧？关你什么事儿？你跟我说说他住在哪一栋别墅，还有有关于他的个人信息，比如他长得怎么样，有什么喜好。如果情况属实，我请你吃饭。你打听人家天骄资本少爷干什么？你不会是暗恋人家？要你管、啊！我劝你还是别自作多情，天骄资本少爷是不会喜欢你。你这种癞蛤蟆都能得到语言的青睐。为什么天骄少主就不能喜欢我？啊？苏小姐，请你注意你的言辞。你还想不想知道天骄资本少爷的信息呢？小陈啊，你别不识好人心。我找天骄少主可是为了你和雨嫣，你也不想雨嫣到时候被天骄少主抢走吧？怕了？你怕了就告诉我，这样一来我还能去雨嫣面前跟你多说点好话。走吧。干嘛？吃饭。你请。这也太奢侈了！说说吧，关于天骄资本少爷的事儿，你知道多少？那我可知道的太多了。那你说说，他住在海心岛哪栋别墅啊？一号别墅。哇哇！他身材长相如何？性格怎么样？长得剑眉星目，虽然说谈不上英俊，但也绝对跟丑沾不上关系。至于性格嘛，前几年是年少轻狂，最近几年修心养性了。<笑>哎，你知道这么多，你该不会是、啊？是在这？哎呀，带走！各位有事，有人想见你，跟我走一趟吗？还有堆马子，也得跟我走一趟。各位大哥
，你们别误会，我不是他女朋友。呃，你们之间有什么恩怨，你们出去就行了，不不要带上我。少他妈公子，姐姐妹妹，让你走你们就走，不然啊，我的子妹可他妈不长眼。啊，跟你们走。什么？哎哎，哎，大哥，人我给你带来了。什么时候工地破搬砖的？这么受美女欢迎？我们中海市四朵金花，两朵都心甘情愿当女朋友。李帮主，你别误会，我不是这家伙的女朋友，求求你放我走吧。我肯定放你，不过得等我弄死萧晨啊，再拍你两段小视频，<笑>确保你不会把今晚的事情说出去之后，我肯定放你走。哎，不过你得配合。<笑>老爸，你挺狂啊，敢得罪曹家。不过你今儿落我手里，说吧，你想怎么死啊？你跪下，自己扇自己一百个耳光。然后跟我们道歉，说你错了，再带着雷什么的去警察局自首，坦白你们的罪行。今晚这件事我就不追究了。你他妈吓傻了吧？这不重要，重要的是你只有按我说的做，才有活路。哎呀，真是不见棺材不掉泪啊！我就看你嘴硬到什么时候。来，拿电锯，把他的手给我锯。是。你家有钱还是曹家有钱了？等什么呢？小陈，你快跑吧！你们别怕，我能解决他们。小子，别动，不然啊，别被我子弹不长眼。把手给我锯了，摄像头给我开啊！把这痛苦的表情都给我录下来，给曹婶子传过去。动什么？你、啊。哼哼哼！哇，你都敢反抗！我大哥怎么老子气死！也气死啊！我在学校杀了我，小兰，我错了错了，哎，饶一回，饶一回。我为什么要饶了你？我我自己，还是没有，我要告你秘密。秘密？曹家父子，他们两个正秘密联系天降少主呢，他们想要。来，你查啊啊,啊！想偷袭，你够格。我可是曹家的人。他们现在傍上天骄少主了，敢动我，他妈死定了你！天骄少主，那你知道我是谁？请下来时，还请少主恕罪。你到底是什么人？你觉得呢？我们少爷。就是天骄少主，是天骄少主，我不信！啊啊啊！你们怎么知道我在这里？少爷，您的手机定位异常，我觉得不对劲，便带人赶过来了。嗯、少爷，这些人要怎么处理？全都送去西伯利亚挖土豆吧。是，那曹家呢？绝对不能放过他们。不急，先拿到他们的大部分股权再说。这位小姐是雨嫣的闺蜜，接下来的一种聘礼，还得靠她帮忙
你发什么神经？你才神经啊！你离我那么近，你是想对我耍流氓啊？嗯，不对，这是哪？海星一号别墅。海星岛一号别墅，天骄少主住的地方。嗯，我们不是被青龙帮抓了吗？怎么会在这里？难道是天骄少主救了我们？嗯、呃，你要这么理解也没错。真是塞翁失马，焉知非福啊！本来以为小命都难保了，没想到被天骄少主英雄救美，我真是太幸运了。<笑>可是天骄少主为什么要救我们呢？呃，可能他发现他家擦玻璃的被人绑架了，一个不高兴就亲自过来救人。有可能。车也行。苏小姐醒了，周女华你好，多谢您和您家少爷的救命之恩。不知道现在能不能去带我见一下您家少爷？我想当面谢谢他。不好意思，苏小姐，我家少爷正在休息。不过他说了，改天可以见你。真的吗？那我就先走了，就不多打扰了。你也赶紧跟我走啊！你当这是你家呀，还想在这住啊？小心得罪天骄少主。苏小姐，不好意思。这位肖先生可能真的要留下哦，我忘了，你是来擦玻璃的。饭桶，看他妈东海第一帮！我看李黑龙都彻头彻尾这个饭桶废物，连肖神这个小逼崽都解读不下。爸，李黑龙他们昨晚就消失了，会不会遭遇了什么不测？说，爸，怎么了？秘书刚才打电话过来，说李黑龙和雷豹的尸体在江边被发现。他他们死了。萧晨这小子还真他妈邪门啊！你马上去联系四海会的雷虎，他是雷豹的哥哥，也是青龙帮的后台，他一定不会放过萧晨的。好，我去联系杨总，他是天骄少主的嫡系，巴结天骄少主这件事一定不能落下。爸爸，让我留下有什么事？老太爷吩咐，在半年内成家资产必须破千亿，否则……爷爷怎么还嫌贫爱富呢？少爷，老太爷这也是为了让程家和萧家更门当户对一点。这件事你帮我好好想想，我先去培育严做成姐，下午给我一个方案。是。怎么样？医生说一切正常，让我注意休息就行。那就好，以后别那么劳累，别摔了。哎，对了，小陈，你看我现在也怀孕了，是不是也该跟你回去见家长了？还不是时候。为什么？都怀孕了还不是时候？咱们两家现在家境相差有些大，你等我段时间，我把咱们两家的差距缩小一些，那时候见家长最合适。哎呀，你不用操心这些，我可不是那种拜金的女人。放心，不会嫌你穷的。啊，是我爷爷嫌你家穷。算了，我家这边事情也多，你还是等我先说服我家里吧，之后再去你家见你家长。好。最近有没有赚钱的项目？我想给袁总。天骄资本赚钱的生意很多，但陈小姐可能不愿意接受我们的帮助。哎、啊，你看可不可以这样？我们找个第三方。让第三方把项目给予原作，相信不是我们天骄资本的项目，语言应该不会拒绝。可这第三方应该找谁呢？少爷，苏婉婷小姐求见，说是为了报答您的救命之恩。就是他了。少爷，苏小姐到了。好有气势的男人。先生好。苏小姐好。这声音怎么那么熟悉、啊？昨日承蒙相救，今天特意前来，您的恩情我永生难忘。不知道我们以后能不能成为朋友呢？我们已经是朋友了，苏小姐，你和雨嫣是闺蜜，我救你是理所应当的。但我还是有一件事情想请你帮忙。你说能帮我一定帮。你也知道，我家条件尚可，程家跟我家相比相差甚远。为预防我跟雨嫣结婚的时候，有人拿家境说三道四。因此，我想借此机会提升一下程家的实力。先生心细如发，处处为语言着想。语言真是太幸福了。现在他不肯接受天骄资本的帮助，我给他的聘礼，他也一分没有。因此，我想请苏小姐帮你
，什么忙？据我所知，苏家也是做房地产生意的。我准备给苏家成立一家新公司，我在背后当你们的金主，而且会接连不断的给你们项目做。唯一的条件就是你要拉语言参与进来，而且赚到的钱要分一个人一半。真的吗？不愿意吗？没有没有，这是我们苏家的荣幸。天降横财，我怎么能不愿意呢？新公司成立后，我会让人把第一桶金打到你们的公司账户，到时候你拿着这笔钱，把西郊西香堂周围三百亩地通通买下来。西郊西香堂？据我所知，西郊西香堂是一片荒地，没有什么价值。难道天骄集团即将开发那里？发了发了，多谢先生。管家，给他名片。有事可以给我打电话。他也姓肖，肖少。其实今天是我的生日，不知道您今晚能够来参加我的生日宴会吗？我们苏家必定小榻相迎。嗯，先生再见。管家，属下在。告诉周燕青，苏家的生意快一点。属下明白。翠芝当时第七重聘领导，相信你也会很喜欢的。是。萧晨，明天是婉婷的生日，晚上跟我去一趟吧。好，我一定会去。婉婷，天骄少主真的会来吗？我已经邀请过他了，但我不确定他百忙中会不会抽空来参加我的生日宴会。再等等吧。这天骄少主啊，将是我们的衣食父母，是我们苏家的贵人。今天呢，千万不能忘。咦，那不是程小姐吗？我们中海市公认的四大美女之首，她怎么带个穷小子来了？听说这小子是在工地搬砖的。程小姐怎么会喜欢上这么个穷屌丝？真是一朵鲜花插在了牛粪上。区区草民，你敢跟天骄少主抢女人，这不可理喻吗？婉婷，生日快乐！谢谢雨燕，叔叔好，这是我男朋友萧晨。雨燕啊，你怎么找个工地搬砖呢？你赶紧把人领走，一会儿。有个大人物光临我们苏家，他在这太碍眼了，那有失我们苏家体面。爸，你别这么说。语言消沉，先进去，不用管我。走。喂，婉婷啊，这贵客是不是来不了了？嗯、他应该有事在忙吧？哎，语言，这一次找你来，其实是有个好事要告诉你。什么好事？当然是贵客到。难道贵宾到了？居然是四海会分堂主雷虎！原来苏家等的大人物是他呀！苏家要发达了。四海会历史悠久，在全球范围内有数百万名成员，势力啊遍布各行各业，任何一个分舵的舵主，在当地都是地下皇帝般的存在。五爷大驾光临，寒舍蓬荜生辉呀、啊！白宴会呢？啊啊！这个小女生日，特此设宴款待宾客。不知五爷大驾光临，有失远迎。我现在马上啊，就给您和你的兄弟们再准备两顿好菜。我今天呢来这儿的目的是因为我弟弟不见了，特地想问问苏小姐，知不知道我弟弟的下落？你弟弟？对，他叫雷暴。哎，婉婷，你要知道虎爷弟弟的下落，就赶紧说呀。我我不认识他，也没见过他。哎。苏小姐这出可是有点敬酒不吃吃罚酒了。哎哎，虎爷，别动怒，别动怒，咱先喝酒，先喝酒。呃，我这个人呢，从来不喝男人倒的酒。靠、哦，你给爷倒酒。哎哎哎，五爷啊，这位程小姐呀、啊，是我们苏家的贵客，不适合给您倒酒，还是我来亲自给您斟酒啊。虎爷，你算个屁呀、啊！你连给我提鞋的资格都不配！我告诉你们啊，今天我雷虎要是得不到满意的答案，这苏家就等开席吧。三分钟，我给你三分钟，好好组织一下语言，告诉我我弟弟的情况。还有你，哎，坐这儿。
，给爷倒酒，倒你啊！这小子还真是生猛呀、啊，连虎爷都敢骂。看来呀、啊，明天呀、啊，得在江里看到他了。他死定了！你再说一遍，倒你妈！谁给你的勇气威胁我女人给你倒酒？你他妈找我死！想杀我？你也配？虎爷，他就是萧晨、啊。原来是你啊，萧晨！我正他妈找你呢。我弟弟的失踪是不是你搞的鬼？是又如何？不是又如何？如果是你，我就先他妈弄死你，然后再狠狠的玩你的女人。啊！啊！老海正，兄弟，我他妈弄死他！群废，秀晨，你完了！竟然敢打四海会的人，今天谁也保不了你。小啊，你摊上事了，你摊上大事了，你知道吗？你知不知道我们是四海会的人？啊！那又如何？小子，你完了！我刚才已经拿电话通知我们舵主了，他现在正在召集人手，一会儿你就乖乖受死吧。小水，我们快走！你们要是敢走，苏家今天所有人都要陪葬。雨嫣，你能走，萧晨不能走啊！他是走了，我们所有人都得倒霉了。小水，你先走，这里我顶着。不用担心，区区几个精皮。还不至于让我们放人。什么事？少爷，王叔来了，代表老爷子见见程小姐。我就有点事情，四海会的人，我找麻烦。我明白了，小陈，我劝你赶紧给虎爷跪下道歉，或许能给你留个全尸。怎么哪儿都有你？昨晚雷豹和李飞龙刺杀我，应该是你指使的吧？你别胡说！是不是你自己心里清楚？不过我告诉你，雷豹和李飞龙已经被我干掉了。你们又能拿我怎么样？你他妈杀了我弟弟，我他妈弄死你！就凭你，你这跟我们苏家没关系，啊，全是萧晨一个人干的。苏爷，你他妈给我滚！小子，挺能打是吧？好，一会儿我们舵主来了。看你还能不能这么硬气！希望到时候<笑>你不要给我下跪磕头，真的鸡巴嚣张！什么鬼主子？你住手！住手！那会儿，谁把你弄成这样？就是他。不过大哥，我为四海帮流点血不算什么的，可是豹子。宝哥被他打死了，你小子好大的胆子，敢打我们四海会的人！小子，刚才不是他妈小掌啊？怎么当着我们刘舵主不敢吭声了？啊，屁都不敢放了，你再瞪我一下，你试试！啊！我还以为你有多大能耐呢，就叫来这么一帮亲皮！你好大的胆子，当着我的面敢打我四海会的人！等等。给我打断他的手和脚，慢慢折磨致死！给我杀！住口！哎，这老头是谁啊？总不是萧叔请来的帮手吧？一个胖老头，能有什么用呢？死海会的人越来越中用了呀！这是哪儿他妈来的野狗啊？敢管我们死海会的事？自己报上名号，想知道我是谁，那得问问我的弟兄。你兄弟！哎呦哎呦！哎哎哎！谁都不许动，谁敢来弄，当场枪毙！谁都不许动，谁敢来弄，当场枪毙！你们什么人？不配知道！把这些闹事的统统给我抓起来！是！哎哎，别放啊！我们可是四海会的人，也是你一个四海会的非舵主，就是因为总舵主来了，我也敢抓。
再动！去！喂，喂，喂！啊！这位程小姐很不错呀、啊，过奖了。难道萧晨跟那个黄连长官真的是朋友？这也太厉害了！萧晨。你到底是什么人呢？大家不要误会啦，这支特勤部队不是萧晨叫来的，不是萧晨啊！刚才四海会的人来势汹汹，啊，还对语言不敬。我看情况不对，就偷偷给天江少主发了求救短信。嗯，这支特勤部队一定是天江少主动用关系调过来的。哦，原来是这样的。我说那个人走的时候，怎么夸成你？原来是天江少主的人，少主救程语言也就罢了。怎么把萧晨一个救了？哎，你还在这儿呢，萧晨，你别得意，我一定把你踩死，给我等着！萧晨啊，你刚才太冲动了，这要不是我女儿提前给天骄少主发个通知，我们苏家都被你害惨了。于嫣呐，这个萧晨哈、啊，太不堪入目了。根本就配不上你啊！天骄少主对你一片痴心，叔叔劝你一定认真考虑清楚，千万别选错人。不是叔叔关心，萧晨可能不是最完美的，但在我心中，他绝对是最好的。所以叔叔，以后劝分这种话，您别再说了。小婷，你带我来到底有什么事儿啊？我有一件大好事要跟你说啊！我们林家最近有内幕消息。准备成立一家新公司，赚大钱。于嫣，你们程家也参与进来吧，我预留你们程家一半股份。哎，你又不是不知道，我们程家资金链全断了，正忙着自救呢。哎，哪有钱投你们新公司？不用投多少钱，我们新公司有大老板在背后当金主，我们只要负责运行就好。还有这种好事儿？当然了，别说姐妹不关照你啊。新公司的名字我都想好了，就从我们的名字各取两个字那就叫雨婷好了。你不用投入资金，也不用参与管理，赚到的钱我们一人一半。不是，那这完全可以你们苏家自己做呀，干嘛非要我参与进来，白白分走利益？而且别说了，这件事就这么定了。你要觉得占了便宜，那就让萧晨进公司吧。他，他能做什么？虽然他是个穷鬼，但他还挺能打的。我准备让他当保安队长，也算人尽其用了。那我得问问萧晨意见。嗯，哎，萧晨，我跟婉婷打算合作开家公司，想让你去当保安队长，你愿意吗？愿意。怎么又是你，萧晨？马上给我滚！不许再见我家雨嫣。雨嫣是要嫁给天骄少主的女人，不是你能放的。癞蛤蟆想吃天鹅肉，赶紧给我滚！爸爸妈，你们说什么呢？我不会嫁给天骄少主的。你是被这个穷鬼给骗魔怔了是不是？还有什么好的？这件事，猫教主，你必须嫁给天骄少主。哎，妈，小尚，您交代我办的事情我已经办好了。嗯，干得不错。小尚，白天的事情是你帮的忙吗？是。谢谢你，小尚。在你的口袋里应该有我送给你的生日礼物，记得仔细看看。肖尚，您什么时候给我的？我其实一直都在现场，只是你没发现而已。啊、嗯、哼，肖尚居然来了我的生日宴，难道肖尚是不想引起轰动，所以偷偷给我的？<笑>一定是这样。爸，肖晨那个杂种太走运了。天骄少主帮了陈雨嫣的时候，又帮了他。放心。以后天骄少主都不会帮助程雨嫣了。天骄少主不是很喜欢程雨嫣吗？<笑>天骄少主是在追求程雨嫣不假，但是我发现程雨嫣有个巨大的秘密。什么秘密？萧晨和程雨嫣珠胎暗结，早都睡到一起去了，而且程雨嫣还怀了萧晨的孩子。我靠！我说的吗？程雨嫣一直拒绝。天骄少主，原来是怀了萧晨的孩子。他知道天骄少主不会要他这个特性，我还以为他是真清纯呢。别急，我已经联系上杨总，只要我们接受他的注资，他马上会为我们引荐天骄少主。
即使您把这个消息告诉商人，一声少主还能放过萧晨和程雨烟吗？那萧晨和程雨烟死定了。我得到消息说，天骄资本最近要开发西香堂，但是西香堂的土地却被人提前买走了。而幕后的老板就是程雨烟，和苏婉婷，你去一下，把地给我抢过来。在中海，最赚钱的生意就应该由我们曹家来做。我正好要收拾一下程雨烟的臭脸。少爷，小兰汇报，曹家已经入局。干得不错。少爷，我想让曹家来承办您的出山宴，您看。可以，到时候把曹家的资产作为第八重聘礼送给雨烟。应该就能达到爷爷的要求吧？你还有什么事吗？少爷，老太爷打电话说，说他也要来参加您的出山宴，顺便看看程小姐。什么？老爷子也要来？你们注意保护好他。爷爷年龄大了，可不能出事。雨烟，好消息，我们新公司的那个投资赚大发啦！这块，这块地不是才买了半个月吗？你以为我的内幕消息是吹的呀？赶紧看看新闻吧！咦呀，新闻你看了吗？天桥资本西夏堂建设大型体育馆，据说新建体育馆总投资约三十亿，以后将用来举行什么？还有大型体育赛事和商业演出。你的新公司不是投资了那块地吗？这一次咱们发了呀！对呀、啊、对呀、啊，这下咱们程家再也不用害怕资金短缺的事了。这老爷子还特意打电话夸了我几句呢。爸妈，这个项目是人家婉婷带我做的，要说收益，大头也应该是他的呀。那你不是也投了不少钱吗？小婷啊，阿姨就知道以前没白对你好，你真是我们家的贵人呀。都是天骄少主的功劳，跟我可没关系。阿姨，您客气了。哎，婉婷，这次我们赚的太多了，这一会儿把收益分配改一下吧，我这白拿了一半的生意。这可不行！哎哎哎，呀，这可是人家小婷的一番好意呀、啊，你怎么能拒绝呢？对呀、啊、对呀、啊，雨燕，咱们不能辜负了人这个一番好意嘛，是不是？雨燕，都是姐妹，你也为公司出了力，不用修改分成比例的，那样天骄少主会不高兴的。不行，是你别，曹宝明，你来干什么？签了吧？这是什么？我这次来啊，是代表我们曹家买下你西香堂那块地皮的。我给你一个亿，赶紧把合同签了。这个生意啊，不适合你们这种小公司做。这不可能，西香堂这个亿是我们花五个亿买的，现在要大开发，最低值五十亿，你凭什么一个亿拿走？凭什么？凭我曹家是中海的天，够吗？曹家的怎么样？我们不卖。曹少，这块地。是我们通过合法权益买来的，未来收益巨大，我们不可能让上。而且你这区区一个亿，想什么呢？是啊，曹少，这块地我们是不会卖的。西祥堂开发以后值几十个亿呢。我劝你，别他妈给脸不要脸。我告诉你，我曹家的一向做事风格，你们是知道。能给你们一个亿，你应该对我们曹家感恩戴德。要不然啊，不光你们的地皮会没，连投入那五个亿。也会搭进去，信不信啊？不过你别别着急，只要程雨烟答应陪我睡，我可以再给你们多加一个亿啊！这可比那香了钻的外围要贵得多呀，一晚上赚一个亿啊！夏愁南，你休想，你们曹家就会仗势欺人是吧？臭女人，你他妈敢羞辱我曹家！完了完了，一时激愤闯祸了。你这栏杆线，怪不得别人。陈雨烟，你他妈还装着好？你别以为我不知道你那私底下见不得人的事儿。我陈雨烟没做过任何见不得人的事儿。你以为你隐藏的很好？我告诉你，今天要是不把地皮给我，就把你床上那些骚事告诉所有人。我要让所有人都知道，这中海第一女神到底是什么样的荡妇。你胡说八道什么呢？曹宝明，我看你偏爱，够我，小杂种，你他妈来的正好啊！来人，给我废了他！废了！你们不是说你们是特级保镖吗？我一个月给你们两百万，谁敢乱用的？曹少
这小子功夫很高。废！你他妈敢打我！有意见？我本想再给你们一次机会，可是你们不珍惜啊！今天我要让你们死无葬身之地！苍少，话可不能这么说。我们语言是要嫁给天骄少主的，你们曹家再大，还能大得过天骄少主？安觉得天骄少主会娶一个蛋货吗？你又不是天骄少主，你凭什么这么说？你问问他，不就什么都知道了？他和萧晨的丑事，我可全都知。皇上，你说的这件事，天骄少主早就知道。不过，雨嫣绝对不会和萧晨在一起，她最后一定会嫁给天骄少主。还嫁给天骄少主？你觉得天骄少主会娶一个破鞋吗？你什么意思？啊？曹少，我告诉你，饭可以乱吃，话可不能乱说。我有没有乱说话呀、啊？你问问你的好女儿，不就知道了？雨嫣，她说的什么意思？什么意思？意思就是她和萧晨早已暗通渠，珠胎暗结了。什么？她说的是不是真的？你怀了萧晨的孩子？哎呀，完了，这下彻底完了！你这个傻孩子，怎么能做出这种事？那可是天骄少主啊！他要是知道了，那不得把我们挫骨扬灰呀！都是你这个丧门星，你害死我们了！哎妈，这不能怪萧晨，当时是被曹家下药了。要不是萧晨，我可能连命都没有了。至于那个孩子，就是意外。到什么时候了，你还帮他说话？你知不知道他害死我们了？天骄少主要是知道了这件事，绝对不会放了我们的。你们放心，我会保护好雨嫣，不会有任何人能伤害她。你保护她，你拿什么保护？阿姨，现在我们应该想怎么解决问题，不是责怪谁。对对对，应该先解决问题。曹少啊，您看这件事能不能先不要告诉天骄少主？等日后我们雨嫣嫁给他，必定不会忘记曹家的。您看怎么样？也不是不行，我有一个条件。我们懂，西香堂那块地就给你了，一个亿。就一个亿！不不不不，远不止这些。曹少，那您还要什么？我要他，陪我睡一晚上。你他妈还敢打我？好啊，我告诉你，我现在什么都不要，我把陈雨嫣怀孕的事情告诉你天骄少主。曹少啊，这可不关我们的事，都是萧晨惹的祸呀！妈，不用求他，我不可能不用睡。再说萧晨也没做错什么。对呀、啊，阿姨，你别听他的。曹家能不能见到天骄少主都是问题呢，我们一定会解决问题的。<笑>真是大言不惭啊！我告诉你们，天骄少主早已给我曹家注资，我现在已经是天骄少主的人了。而且啊，三日后少主将会举办冲山宴，届时呢，他会在众人面前展示真容。什么？还远不止真心。本来少主要在出山宴上向程雨嫣求婚，结果她怀孕了。你说少主会怎么做？雨嫣，你赶紧和萧晨离开大夏吧，真的会死的。要是他敢离开大夏，那你们将会必死。告诉你，这次宴会他必须去。还有你，这次宴会你要是不去，他的妻子和孩子。都会永远消失。跑？我不会跑。若我跑了，那这出山宴怕是办不成了。我倒要看看你的嘴会不会一直这么硬。走。完了完了，这下彻底完了。阿姨，你不必担心，这一切事情都交给我，我能解决。滚！现在看见你我就来气。你要是真的爱雨嫣。你就现在自己去找天骄少主给他赔罪！妈，想做这些都没有用了，触手可得的温度一样，现在全没了，害怕我自己也搭上了。走一步看一步吧。
，曹家恶棍们。天骄少主要是知道我怀孕的事，第一个不会放过的就是你。这样，先离开中海，避避风头。等我把这些都解决了，你再回来。我不是说了我能解决？小陈，你别再固执了。你必须走，我就算是要走，也要带你一起走。我怎么走？我走了，成家就完了。对不起，向晨，是我失言了。接下来的事情必须由我一个人承担，我不可能让你死，也不可能让成家去承担这一切。进来吧，马上送他出国。找个隐蔽的地方，安顿一下。是。是。搜海成家了。是常言，据说这个出山宴就是天骄少主为他办的，名义上是出山宴，实际上就是求婚宴。成语言，我怎么听说他怀了一个野男人的孩子啊？天骄少主会不会？假消息，天骄资本已经辟谣了。哦，那这么说，成家这一下彻底发达了。雨烟，你不用担心。今天先答应天骄少主的求婚，晚上我们立刻吃药把孩子打掉，再找时间补个膜。天骄少主一定不会怀疑的。妈，我你该不会还想着萧晨那个丧门星吧？我可告诉你，你要是真的爱他，就更跟他在一起，否则天骄少主知道了一定会杀。你也不想他死吧？我知道了，这才是我的乖女儿嘛。哟，陈雨还真敢。有什么不敢的？我看到时候你的嘴还会不会像现在？陶少，你可别胡说八道！今天可是我们语言大喜的日子，要是得罪他，日后天骄少主免不了有你的好果子吃。还在这做流氓？不过没关系，我看你还能撑到什么时候？哎呀，萧晨，那个废人没过来，我真是胆小鬼呀、啊。但是呢，没关系，就算是他跑到天涯海角。我也把他抓回来，得罪我们曹家，跑到火星也得死。你就放过他吧，此事和萧晨没关系。怎么心疼了？你越心疼他，我越想干他。臭娘们，你早点干什么？你要是不要命，可以再往前一厘米。你如果不要命了，可以再往前一厘米。你怎么会？下次不要在水里下药了，我睡了三天才醒，现在头还有点热。你怎么来了？趁着其他人还没发现你，赶紧走！哎，想走？不可能！萧晨，你还真敢来呀！勇气可嘉呀，但是没生意。今天就是你的死期，你要是现在跪下来给我磕几个响头，我兴许还能在少主面前给你美言几句，有你个全尸啊！我看你是又想来揍我。你要干什么呀？我告诉你，这里可全都是我的人。你不是要打死我吗？那我正好打几个垫背的呀。哎哎，你你别乱来啊！我告诉你，你要是敢打我的话，我我爸不会放过程云烟的。放心，我不怕，还没到时候。怎么怕了？今天就是你的死期。是谁的死期还不一定。天骄资本，周女王道。什么了不起？不就是一个奴婢而已。我们曹家已经巴结到了天骄少主，到时候肯定比他更。哎呦，杨总，你来了！哎，宴会开始了，该入座入座了。哎呀，还愣着干什么呀？你们今天可是主角呀，回座吧。一会儿他们没人发现，坐在角落。那可不行，萧晨，你得上座呀，请。你别太过分了。那就多谢曹少了。接下来我下去会轻一点的。轻点儿什么意思啊？哎呀，到时候你就知道了。你为什么没走啊？记得我给你做出的保证吗？我会保你跟孩子周全的。你可能会死的。放心，我们都不会有事的。我还给你准备了一个惊喜。惊喜。欢迎诸位来参加我家少爷的出山宴。天骄少主，天骄少主。正如诸位所知，这场宴会不只是出山宴，也是一场求婚宴。相信诸位一直很好奇我家少爷的真实身份，诸位只知道他是天骄少主，却不知
，他到底是何许人也？今日就由我来向大家揭晓他的真实身份。他就是，他是大夏四大家族之首，萧家唯一的继承人。诸位也知道，我只是天骄资产的代理人，而不是老板。而天骄资本真正的老板是萧家，大夏萧氏。居然是大夏萧氏！哎呀！那是四大家族之首啊，富可敌国，纵然遍布郑军商三界呀。大夏四大家族分别是萧、赵、王、李四家，其中啊以萧家为首。据说他们传承了千年，经历了无数朝代更迭，有着百年的王朝、千年的世家之称啊。那么久啊！本来以为天骄少主只是一方首富之子，没想到有这么大的来历。雨烟。今天你可千万不能出错，我们程家的富贵就交给你了。是啊，是啊，我们程家的兴衰可都系于你一人之上，你可千万不能乱来啊！别担心，有我在。爸，我们要发达了。这天骄少主是萧家的继承人，那以后我们在整个东部都可以横着走啊。那是自然，此后我们曹家必能青云之上，一步登天。今天他们死定了，这破天的富贵属于我们曹家呀。我萧氏历经百代传承，屹立千年不倒。世子结婚，礼不可少，聘不可轻。我们做这些呢，也只是为了他能娶上一个好的妻子。世子求婚，必不能马虎，所以需要一些重要的见证人。见证人，三大家族的，三大家族的，三大家族，哪个三大家族？今日萧家大喜，赵某特意从京城而来，代表赵家送礼祝贺。礼品有金砖一千，非洲钻石矿一座，价值过千亿。赵某消息迟，礼品微薄，还请萧少不要介意。多谢。王某送南海珍珠十偶，南非金矿一座，价值千亿，还请笑纳。多谢，李某来的迟，礼品呢也不计钱二位的珍贵，特送上青花瓷一份，银矿石座，外加画圣五天的真迹龙凤图一份。恭贺萧少订婚，多谢。天哪，千亿贺礼相当于一个城市首富总资产。土包子，东海现在已经是大城市了，曹首富的总资产都没有那么多，其他城市的首富能有那么多钱？这是钱多的问题吗？这是大家族的气运，金矿啊，这东西没有实力，迟早也是被人抢走。而且还有华盛的龙凤图，我记得这是前朝镇国之宝，无价，据说已经失传，没想到今日在此能看到，真是不枉此生啊！我们程家彻底发达了，雨烟飞上枝头变凤凰了。我代表少爷多谢各位长老前来祝贺，请上座。不不，还有一位贵客没有到，我们万万不敢落座呀。莫非是萧老太爷的？参见萧老太爷，参见萧老太爷，参见萧老太爷，参见老太爷。嗯，起了吧，小青。一大把年纪不在家好，非得跑出来。小陈，你疯了吧？你竟然诽谤老太爷！我可没有。别说了，一会有机会马上就跑，剩下的交给我。这位就是我们萧氏如今的掌舵人。萧老爷子，见过萧老太爷。诸位不必客气，老朽此番前来不为炫耀，只为看看我这个未来的孙媳妇。我那不成器的孙子，他喜欢的这个孙媳妇是哪位姑娘呢？小姐，请上台吧。别怕，今天我一定会给你一个举报。大不了，萧神，亡命天涯。程小姐，请。相貌还算周正，只是家世差了点，距我萧家相差甚远。老太爷，我老爷子
，你怎么还嫌贫爱富呢？人好不就行了？萧晨，你疯了吧？那可是萧老太爷，你赶紧去给他道歉。道什么歉？我说的是事实。萧晨，你竟然敢羞辱萧老太爷，你可知罪啊！小太，你他妈要识相，立刻给老天爷跪下，克扣赔罪。萧老爷子，您可能不知道，他和那个姓程的，住口！你觉得我说的不对？当然不对，娶妻娶贤，您嫌贫爱富就什么事儿？放肆，敢这么跟我说话！年纪大了就别老生气，气大伤身。这小子是疯了吧？敢跟小老太爷这么说话？我看你呀、啊、是不知道死字怎么写。赶紧躲远点，省着见咱一身血。小混蛋！我告诉你，我们萧家是世家大族，想成为萧家的世代祖母，身价不能差，最起码得千亿以上。达不到这一点，休想结婚。身价千亿，天骄少主之前也没说过这件事啊。我们成家加一起资产也没有百亿呀、啊，这可怎么办呀？那就想办法去凑嘛，这破天的富贵怎么也不能送走吧？不就是一千亿吗？是不是语言拿出来就可以了？你先完成这一项。萧晨到底什么意思啊？一千亿，真是笑死我了！萧老子，他呀就是一个臭保安，一直觊觎陈语嫣，还跟他暧昧不清。我没和你说话。一千亿，这是我的底线。好，马上就有。把东西送进来。请程小姐接聘，我家少爷命我送来第八重聘。第八重？之前不是只送了五重吗？那还有两重呢？还有两重啊，已经送过了。送过了，什么时候？是我家少爷亲自所送，而且程小姐也已经接受了。天骄少主亲自送的。可我怎么从来没有见过他？而且这两重聘礼是什么，我都不知道。或许啊，少爷一直在您身边，你没有注意罢了。玉燕，其实我拉你做生意也是天骄少主要求的，那可能就是其中一重聘礼吧。程小姐，还是接聘吧。此乃我家少主送出的第八重聘礼，曹氏集团所有资产价值一千五百亿。曹氏集团现在更名为雨婷集团。由程小姐全资掌控，曹氏集团被当成聘礼了，这怎么可能？慌什么？很正常。别忘了，我们还有一张底牌。老爷子，不值这一千亿资产，您满不满意？还行吧，就是有点临时抱佛脚的意思。您还真是巧，姑娘，你看这个一千亿如何呀？抱歉，我不能接受这千亿聘礼。为何？我想嫁给天天上主。莫非姑娘是在跟我开玩笑，欺辱我萧家？不干。那你又是为何呢？因为我已经有想嫁的。谁？我罗太爷子。他想嫁是萧晨这个臭保安。嫂嫂，你可别胡说！我们家雨言明明是想嫁给天骄少主，是吗？那他怎么成了萧晨的孩子呀、啊？陈雨言怀着萧晨的孩子，是真的吗？唐少卿敢当众说出，那十有八九是真的。这程爷是疯了吧？他知不知道这么做对萧家而言是多大的羞？那原想是一场求婚宴，现在差点对。别跟唐少胡说，我们雨言还是处子之身，根本没有怀孕，这些都是谣言。对对对，这这是谣言，谣言！我可带了最好的妇科医生啊，要不然当场验验，爷到底怀没怀孕？完了完了，是这样吗？是，我怀孕了，孩子是萧晨。孽障！萧晨，你若是和天骄少主公平竞争的话，也就罢了。但是呢，你用一些见不得人的手段，搞大了陈雨嫣的肚子，你可知这是死罪啊！老太爷，我建议立刻处理萧晨境界上，我的陈雨嫣和陈家连根拔除，永绝后患。世下的颜面不容羞辱啊！你要杀了萧晨，老太爷，您不必担心，此事啊，交给我曹家来办，我一定不会让萧家说。的。好的，哼，很好。老太爷过奖了。姑娘，我想问一下，你知道欺辱我萧家是何等罪名？你将承受什么样的代价？对不起，老太爷，但此事事出有因啊。当初我是被人下了药，意外之下才有了萧晨的孩子。老太爷。此事和萧晨没有关系，一切都是我的错，所有代价都是我来承担。老太爷，您就
放了萧城吗？为此，你拒绝我萧家九重聘礼，你不觉得这两千亿可惜吗？不可惜，钱再多就是一串数字，可人没了就真没了。姑娘啊，你很不错呀。老太爷，您不必动怒，我这就动手铲除这个狗，为萧家洗掉耻辱。住口！这里有你曹家什么事儿？周艳青，你别以为我不知道你和萧晨有一腿，处处高高的。你眼里还有萧家，还有少主吗？老太爷，我状告周元清，他吃里扒外，处处包庇他，还为了萧晨这里拼命，公然对抗咱们少主。我建议应该一并把他俩一起铲除掉。你胡说八道什么？不，我萧家也是累世高门。说送九重聘礼，必须要送完。现在呢，是最后一重了。天大的事儿，也必须把这最后一重聘礼送完才罢。老太爷高明啊，就等着受死啊！第九重聘礼是什么呢？赶紧拿出来。第九重聘礼由我家少爷亲自送出。少爷，请上台。天家少主亲自登场了，我们终于可以看他长得什么样了。听说。长得很帅，我先帮云争取少主，然后再去救他们。少爷，请上台。哎，萧晨，你你干什么？你赶紧过来！天骄少主马上就要来了，你找死啊！我就是天骄少主。你糊涂了，你可别给我找麻烦了。萧晨，你找死，马上给我下来！杨总，你干什么呀？看着就行。萧晨，你上来干嘛？快下去。雨烟，抱歉。让你久等了，因为一些特殊原因，我不能暴露自己的身份。但是今天，我会向你袒露一切。第九床聘礼到，参见少主，参见少主。他真是天骄少主啊！萧晨就是天骄少主，这这不可能！启禀少主，幽兰钻戒已到。幽兰钻戒呀！雨烟，你愿意嫁给我吗？你就是天骄少主。是的，因为老太爷有令，在九重聘礼送完以前，不得暴露少爷的身份，所以少爷一直没有跟你袒露身份。雨烟，我对你虽有隐瞒，但是真心未变。我是真的想娶你。雨烟，雨烟愣着干什么？快答应他呀！对呀，你不一直说想要嫁给萧晨吗？赶紧答应啊！我愿意。是你让我看见干枯沙漠开出花一朵，是你让我想要每天为你写。我，萧晨，大侠萧家第七十六代子孙，今天向所有人告知：程家程雨烟，以后就是我萧晨的媳妇，此生绝不负。若为誓言，愿遭天谴。天哪，萧晨就是天骄少主，岂不是说我们家不仅没事，反倒是一桩美谈？雨烟真有福气，恭贺少主，喜得良缘。恭贺少主，喜得良缘。一把年纪了，在家种种草、养养花不好吗？您这要是摔了碰了，可怎么办、啊？你这个臭小子，巴不得也死，是不是？没有我，你能娶到这么好的媳妇儿啊？难怪萧晨和老爷子说话那么随意呢，原来是这样啊！爷爷，您是不知道我这三年是怎么过的呀，得便宜卖乖。姑娘很不错，我满意。那当然。之前呢，小青把你的情况啊说给我听，但纸上得来终觉浅，须知世事必躬行啊，所以呢，我就亲自跑来了。今日一见，我心甚慰呀、啊，你能牺牲自己来。保全萧晨，品格高洁，视金钱如粪土，有我萧氏女主之相，可为我萧家未来的当家祖母。多谢老太爷夸奖。不对，这话说的啊，你应该改口叫爷爷了。爷爷教训的是，好孩子，小陈将天匪玉镯和幽兰钻戒给你，可见他对你的重视。那可是我们萧氏当家祖母才有资格戴的。天匪玉镯就是这个，少爷送您的第六重聘礼。这个就是第六重聘礼，我还以为这个是萧晨随便在地摊上买的呢。<笑>天匪玉镯意义非凡，可号令我萧家所有人脉，所以我当时想花重金买下来，也是认为
这个玉镯应当你成为主母以后再给您，可现在看来，是我想错了。原来是这样啊！李逸晨，剩下的事情啊，你自己解决吧。还有什么事儿？当然有。曹家，我说，你们对雨嫣的所作，我会让你们一一奉还。还记得。少主，饶命啊！少主，我要是知道您是少主的话，借我十个胆，我也不敢拆散您和程小姐啊！是误会呀！误会！你说误会就是误会呀！想当初你就逼死我们呢，害得雨嫣成天提心吊胆。他联合各大势力封杀我们，现在你说误会，谁信呢？程夫人，我们错了，我们再也不敢了。要我说呀，现在就应该当场除掉你们，省得日后看着犯恶心。萧晨，别听他们的，萧晨狠一点。少主，饶命啊！少主，我们再也不敢了。你们该道歉的不是我，是雨嫣。程小姐，饶命啊！你就当发发善心，给我们打发走得了，求求你了。程小姐，你大发慈悲，放过我们吧。萧晨，非要杀了他们吗？你决定。曹家恶贯满盈，但我们不能跟他们一样，我们应该光明正大，把他们移交至司法机关，数罪并罚，等待法律严惩。小青，交给你了。来人，拿下，移交给司法机关。哎，少主饶命、啊，少主。少主，少主饶命啊！张弛有度，光明正大，却有大家风范。这趟啊，我没白来。我们萧氏日后三代都稳了。恭喜老太爷，萧家后继有人。萧晨啊，阿姨一直觉得你是一个了不起的人。今日一见，我果然没有看错人，你是人中龙凤啊！我们语言交给你，我放心。哎呦，以前你可不这么说的，你还说人家是癞蛤蟆来着？哼，你还都胡说什么呢？我那是在考验他，你知不知道？而且你不也说了吗？行了，爸妈，你们两个能不能别这么市侩？我嫁给萧晨可不是因为他是天骄少主，而是因为他就是萧晨、嗯。是是是，妈看错了。语言，恭喜你嫁给白马王子了，<笑>萧晨。哎，不不不，天骄少主，谢谢你上次救我。你之前可不是这么说的。那不是不知道你是天骄少主。哎呀，好了，萧晨，你就别拿婉婷开玩笑了。九重聘礼已成，婚约已立，感谢诸位的见证，请诸位用餐。嗯、呃，开席。<笑>